Servus, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Necrocon und in diesem Video zeige ich euch, wie so ein Intro entsteht. Es wird nicht einfach für mich sein, weil es sehr, sehr viele Schritte sind und weil ich, sobald ich hier auf den Play-Button drücke, alles anfängt zu ruckeln. Ich habe das versucht, ein bisschen vorzurendern. Ich habe ein paar Videos gemacht, also ähm, wundert euch nicht, wenn das Ganze ein bisschen chaotisch ist. Ich werde euch versuchen, jeden einzelnen Layer und jeden einzelnen Schritt vorher zu erklären. So, was habe ich erstmal getan? Ich habe mir zuerst mal kurz, damit ich hier das Logo habe, das Intro besorgt und zwar wäre das diese Spur hier. Also das ist im Endeffekt, das kann ich jetzt mal ausblenden. Sieht man das? Ja, genau. Wie gesagt, es arbeitet ein bisschen mit Verzögerung, also wundert euch nicht. <lacht> ich habe das erstmal benutzt, weil mir hat das eigentlich ganz gut gefallen, dass da ähm, auch die Schrift dann zum Beispiel rot wird. Ich weiß, da sieht man hier zum Beispiel. Und den Effekt wollte ich eigentlich nutzen. So, jetzt hatte ich nur ein kleines Problem. Das mache ich mal kurz weg, dass man die Schrift nicht mehr sieht. Wie gesagt, es ist chaotisch, es wird alles nacheinander erklärt, nicht wundern. Jetzt haben wir hier noch ein Layer. So, und zwar habe ich das Problem, hier beginnt dann sich das hier abzuzeichnen, Sprache und eben das mit Nintendo. Wenn ich jetzt hier meinen Namen drüber mache, dann sieht das auch ziemlich chaotisch aus. Jetzt habe ich aber bemerkt, rein theoretisch könnte ich doch hier, wenn das Bild sowieso still steht und das ist eben wichtig, dass es sich an dieser Stelle nicht mehr bewegt, dann könnte ich das doch ausschneiden und das habe ich dann hier gemacht. Man sieht das vielleicht hier so ein Stück weit. Ähm, ich zeige es mal hier. Geht das? Äh, nee, es funktioniert nicht. Lässt er mich... Ah, okay, ich weiß auch warum nicht. Ich habe es nämlich noch runtergeschaltet. Schaut mal. So. Ich habe hier nur den Boden ausgeschnitten. Den füge ich da jetzt quasi mit hinzu und das mit der Schrift ist dann weg. Ist mega praktisch. Also hier ist die Schrift da, hier ist sie weg. Hätten wir schon mal das Problem gelöst. Was habe ich als nächstes getan? Ich habe mich auf jeden Fall darum gekümmert, dass ich diese Figuren hier bewegen. Ihr seht, ich habe ganz, ganz viel ausgeschnitten, wie das funktioniert. Das werde ich euch jetzt anhand von Samus einblenden. Ich habe im Internet einfach nach Sprites gesucht und wie ihr seht, sind hier ganz, ganz viele Bilder aufgelistet und das, was wir jetzt machen, ist diese Bilder Stück für Stück auszuschneiden und übereinander zu legen. Das Problem ist noch, dass ich nicht wusste, in welchem Pattern sich Samus bewegt, sprich, auf was konzentriere ich mich? Auf die Füße, dass die Füße übereinander liegen oder dass das Visier übereinander liegt? Ich werde euch gleich den Unterschied zeigen, wenn man sich auf das Falsche konzentriert, wie sich das auswirken kann. Also so habe ich es jetzt gemacht, dass ich mich quasi auf die Füße konzentriert habe und ihr seht, dass die Bewegung eher nach vorne geht. Das geht beim Loop eben schief. Also dann fängt sie immer weiter hinten an und hört vorne auf. Dann fängt sie wieder hinten an und hört vorne auf und dann wirkt das eben total chaotisch. Wenn ich es aber hingegen übereinander lege mit dem Visier und ich mir einfach einen Punkt nehme, einen Fixpunkt und den immer wieder übereinander lege, so also wie ich es hier mache, dann seht ihr, dass die Bewegung eigentlich relativ flawless ist. Also so gefällt mir das schon um einiges besser. So, wenn wir die Bewegung hier haben, wir sehen es, ähm, hier ist er wirklich tausendmal zerschnippelt, sage ich mal. Aber sie bewegt sich hier noch gar nicht rein, weil ich wollte ein bisschen, ähm, dass alles nacheinander abläuft. Das heißt, zuerst fliegt eben der Metroid hier Stück für Stück ins Bild. Und sie bewegt sich ja noch gar nicht. Ich habe hier quasi nur die Bewegungsanimation, aber bewegen tut sie sich erst ab hier. Das ist quasi das Panorama-Cropping, nennt sich das. Oder Keyframe, beziehungsweise. Ähm ich sage jetzt quasi, dass es von diesem Keyframe bis zum diesem Keyframe bewegen soll. Also quasi von der Position, wo sie jetzt hier steht, bis zur Position, wo sie hier stehen soll. Die Tatsache, dass ich jetzt die einzelnen Bilder nacheinander abspiele, wirken eben so, als ob sich das Ganze hier bewegt. Dasselbe gilt dann natürlich auch für Metroid, wenn wir darauf achten, da bewegen sich jetzt hier die Zähne. 
Es ruckelt ein bisschen, aber halb so wild. Ich denke, man erkennt es ganz gut. Ähm, worauf habe ich noch geachtet? Genau, dass er am Anfang zum Beispiel, das habe ich mir auch überlegt, dass er sich sehr langsam bewegt. Wenn er sich denn bewegen würde. Also, dass er sich eben langsam bewegt. Und je näher er dann seinem Ziel, seiner Beute kommt, in dem Fall eben dem O, umso schneller wird er. Und dann hier fängt er an, sich eben schneller zu bewegen. Logischerweise, wenn ich will, dass er sich schneller bewegt, muss ich auch die Bildfolge schneller bewegen. So, was habe ich als nächstes beachtet? Jetzt ist es natürlich so, dass Samus Aran hier stehen bleibt. Das heißt auch, mein Keyframe sagt, hier ist Stopp. Jetzt habe ich hier ein anderes Bild, zum Beispiel für den Schuss. Hier darf sich mein Buchstabe logischerweise noch nicht ändern. Das nächste Bild für den Schuss. Hier sehe ich schon, dass sich der Schuss abzeichnet und ich habe den Schuss separat ausgeschnitten. Das heißt, der Schuss ist hier schon quasi nicht mehr im Bild drauf. Das sieht man hier vielleicht ganz gut. Hier ist der Schuss drauf. Hier nicht mehr. Vielleicht kann ich das noch ein bisschen größer machen. Nee, bringt nichts. Egal. Fakt ist, ich habe auch hier dem Ganzen eine Richtung zugewiesen und gesagt, du fliegst jetzt von da bis nach hier. So, sieht man vielleicht ganz gut, wie sich das Stück für Stück bewegt. Und dass sobald das auftritt, oder auftrifft, dass eben hier der Buchstabe rot wird. Ich habe mir überlegt, dass der erste Hit dem Metroid eigentlich noch gar nicht verschreckt, aber sobald eben der zweite Hit in Anflug kommt, dass er ja ausweichen muss. So. Da habe ich mir gedacht, okay, gut, dann trifft das das hier. Es ruckelt noch ein bisschen hinterher. Okay, wunderbar. Und, ähm, ja, dass er dann kurz hier stehen bleibt, quasi noch mal sauer auf Samus Aran guckt, wenn man so will. Und der dritte Schuss macht dann eben auch den dritten Buchstaben rot. Was ich mir noch überlegt habe, das ist vielleicht bisschen eine Spielerei, aber ich könnte es ja machen, dass Samus Aran jetzt versucht, den Madrid abzuknallen. Schießt selbstverständlich daneben, nicht wahr? Spart mir eine Menge Animationen <lacht> und der Madrid fliegt davon. So, und jetzt läuft Samus Aran dann auch aus dem Bild, wenn es denn klappen würde. <lacht> Was gibt es noch zu beachten? Das ist ja nicht das Einzige. Ich habe hier selbstverständlich noch Musik und Soundeffekte und so weiter und so fort. Die Musik habe ich erstmal relativ weit runtergedreht, weil ich ähm, nicht möchte, dass das die Soundeffekte überwiegt. Der Soundeffekt zum Beispiel, der ist für den Metroid. Ich weiß nicht, hat man das jetzt gehört? Ich mache ich mach die Spur jetzt einfach mal lauter, pass mal auf. So, jetzt mal auf. So, das müsste, das müsste reichen. So. Nein, Blödsinn, das war der Schuss. So war das nämlich. Dann müsste... Das ist das hier, glaube ich, für den Madrid. Kann das sein? Genau. Der Sound ist für den Madrid. Das hier ist dann für die Fußstapfen, wo Samus Aran dann reinläuft. Ähm, was habe ich noch beachtet? Dann hier natürlich, wenn... Das sieht man hier sehr, sehr deutlich. Sobald der Buchstabe rot wird, dann will ich einen Sound für einen Impact. Also der tritt dann hier genau in, äh, in Kraft. Ich mache es jetzt nicht so, weil ähm, sich das dann ein bisschen verzerrt anhört, also verzögert besser gesagt. Das heißt, genau sobald das, das akustische Signal ertönt und auch das optische, dann will ich, dass das übereinstimmt. Darauf muss man eben achten. Was habe ich hier noch verwendet? Was ist das? Ich weiß gerade gar nicht. Ne, das waren dann, glaube ich, die Fußstapfen. Genau. Und die Fußstapfen mache ich hier nochmal, dass sobald sie rausrennt, dass sie dann immer leiser werden. Und hier ist er auch schon weg. Aber man hört sie eben trotzdem noch, weil sie eben wegläuft. Was ich hier vielleicht noch gemacht habe, ist einen ganz feinen äh, Metroid-Sound, dass er noch irgendwo ganz weit weg den letzten Schrei loslässt. Und, ähm... Das Einzige, was ich jetzt nicht hinbekommen habe, ist das hier. Passt mal auf. Wenn ich hier zum Beispiel ein Fade-Out mache und hier ein Fade-Out, ich glaube, man sieht das so sehr deutlich, dann tauchen die Buchstaben wieder auf. Also was ich dann hier gemacht habe, ist das Ganze so durchzurendern und sobald das eben äh, durchgerendert hat, dann habe ich einfach die Datei nochmal genommen und als eine Spur habe ich dann ein Fade-Out gemacht und das hat dann wunderbar funktioniert. Und so sieht das fertige Ergebnis dann aus.
So, das war's auch schon. Ist zwar mega aufwendig, aber ich persönlich muss sagen, es macht A, mega Spaß und B, vielleicht werdet ihr euch fragen, warum macht er überhaupt diesen ganzen Aufwand? Ganz ehrlich, weil ich es kann. <lacht> ich hoffe, das Video konnte euch ein bisschen einen Einblick gewähren, konnte euch vielleicht helfen. Mein Name ist Necrocon. Bis dann.